హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వివాహ భోజనము సో ఇవాళ మనం చూసుకోబోయేది ఏంటి అంటే సాంబార్ పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసుకుందామా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వెరీ సూన్ సో ధనియాలు మెంతులు కందిపప్పు శనగపప్పు మినప్పప్పు జీలకర్ర మెంతులు ఇది మెంతులు సో ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పగలను ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు తీసుకునే మెజర్మెంట్కి ఒక గ్లాసు ఫుల్ ధనియాలు తీసుకుంటే దానికి త్రీ ఫోర్త్ గ్లాసు మిన శనగపప్పు కందిపప్పు తీసుకుని హాఫ్ గ్లాస్ మినపప్పు వేసుకోవాలండి తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ జీలకర్ర టూ స్పూన్స్ మెంతులు లేకపోతే త్రీ స్పూన్స్ మెంతులు కూడా వేసుకోవచ్చు చేదు రాదు 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 సో ఇదిగో పెద్దగా కాస్త విశాలంగా ఉండే ప్యాన్ తీసుకున్నాను నేను ఇది మెయిన్ దీనికోసమే పెట్టుకుంటా కొన్న కొన్నాను ఇవన్నీ డ్రై రోజు చేసుకోవాలండి బాగా నేనైతే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకున్నాను సో మనం ఏదైనా బాగా వేగింది అనేసి ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము ఓ రెండు వేల మధ్యలో పెట్టుకుని దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఇమీడియట్గా విరిగితే బాగా పౌడర్ అయ్యేట్టుగా విరిగితే దాన్ని బాగా వేగినట్టు సో నెక్స్ట్ మనం వేయించుకునే పదార్థాలు ఏమిటి అంటే శనగపప్పు కందిపప్పు మినపప్పు అండ్ మెంతులు ఓకే సో ఇవన్నీ బాగా వేయించుకోవాలి మామూలుగా అసలు మూడు వేయించుకోవచ్చు అండి శనగపప్పు కందిపప్పు తర్వాత మెంతులు వేయించుకుని మినపప్పు సపరేట్గా వేయించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మినపప్పు అనేది తొందరగా వేగిపో ఫ్రై అయిపోతుంది శనగపప్పు కందిపప్పు కొంచెం టైం పడుతుంది సో నేనేం చేస్తానంటే సర్లే అయి వేసేసాను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయిస్తాను సో ఇది ఫ్రై అయిపోయింది తీసి పక్కన వేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటే జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు వేసానండి ఆవాలు బాగా అంటే ఒక జస్ట్ వన్ స్పూన్ వేస్తే చాలు తర్వాత పాపప్ అవ్వాలండి ఆవాలు లేకపోతే చేదు వచ్చేస్తుంది తర్వాత కొంచెం మిరియాలు వేసుకున్నాను ఒక వన్ స్పూన్ లాగా మిరియాలు వేసుకున్నాను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు ఎందుకు వేసాను అంటే మీకు మిరపకాయలు నా దగ్గర ఉన్న మిరపకాయలు కొంచెం కారం తక్కువగా ఉన్నాయి సో దానికోసం కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది అని వేసాను సో ఇలా ఇది కరివేపాకు నేను కొన్న ఫ్రెష్గా కొని దాన్ని వాష్ చేసి డ్రై చేశానండి డ్రై చేసినవి సో చూస్తున్నారు కదా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది అది కూడా ముడిచిపోయింది సో ఒక మనకి సాంబార్ మంచి అరోమా కావాలి అంటే మాత్రం దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇం ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇది మాత్రం ఉంటే మీకు మంచి అరోమా వస్తుంది సాంబార్ పౌడర్లో సో చూసుకున్నారు కదా ఇంకా ది లాస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏమిటి అంటే మిరపకాయలు సో మిరపకాయలు అనేది సాంబార్ మిరపకాయలు అనేది సాంబార్ పౌడర్ చేయలేం కదా సో మిరపకాయలు లాస్ట్లో ఇది కూడా దీని గుంటూ గుంటూరు మిరపకాయలు వేసాను నేను తర్వాత అది కూడా కాకుండా ఇంకో మిరపకాయలు కూడా వేసాను అది జస్ట్ కలర్ కోసం వేస్తామండి ఎందుకంటే మీకు గుంటూరు మిరపకాయలతో కారం వస్తుంది ఈ అంటే ముడిచిపోయినట్టు ఉంటుంది చూడు దాన్ని బ్యాడగే అనేసి అంటారు ఆ మిరపకాయలతో మనకి కలర్ వస్తుంది సో ఇది కూడా బాగా డ్రై రోస్ చేసుకోవాలండి డ్రై రోస్ చేసుకుని ఇవన్నీ బాగా చల్లారిపోయిన తర్వాత బాగా చల్లారిపోయాలి అంటే ఇంకా మిక్సీలో వేస్తే ఒక అంటే బాగా సా పౌడర్ చాలా అంటే అసలు బద్దలు లేకుండా వేయాలి అంటే కొంచెం మనం పేషెన్స్గా వేయాలి సో మధ్య మధ్యలో కొంచెం కాడల్లా కనిపిస్తే తీసేసానండి సో ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దాట్ సో అంతేనండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా మీకు నచ్చిన మాట అవుతే నా వీడియో సో ఇది నాకు అయితే తెలిసి ఫ్రెషర్స్కి అంటే వంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇప్పటికి ఇప్పటికీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ విధంలోనే ఉంటుంది సాంబార్ పౌడర్ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు సో నా మటుకు అయితే నేను ఇలా చేస్తానండి సో నా వీడియో మీకు నచ్చిన మాట అయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేసుకోండి నేను చేస్తున్న వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తాయి మీరు చూడగలరు తర్వాత లైక్ మాత్రం తప్పకుండా చెయ్యండి అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూ కెన్ షేర్ ఇట్
సో ఫైనల్గా ఇది అండి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను కలిపేసి ఆరిపోయిన ముం అంటే మిక్సీ వేయక ముందర జస్ట్ చూపిస్తున్నాను సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసారు కదా ఇంతే సో గైస్ మీకు నచ్చిందనేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను